ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വീടൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൈൻ്റെ വീടൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല കുറേ നാളായി ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി പിന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഈ നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർലോക്ക് പൊറുക്കി വെച്ചിട്ട് താഴ്ത്തു നില സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഇൻ്റർലോക്ക് സിമെൻറ്റും കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് അട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഈ ഹാൻഡ് റെയിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൈപ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് റൂഫിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഒരുമിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ ടൈൽ റൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം പാത്തി വഴി കലക്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം ഒരു കോമണായ പോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ച് അവിടുന്ന് ഫിൽട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് കുറേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകും അതിങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല വെള്ളം പൈപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് ഈ ചുമലിലെ കൂടി ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് സെൻ്റർ ഹോളിലേക്ക് പോകാം സെൻ്റർ ഹോള് സൈസ് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം പതിനാല് വരി ബ്രിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ ബ്രിക്കും ആറിഞ്ച് ഹൈറ്റും ആറിഞ്ച് വിടുത്തും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ലിൻഡലുണ്ട് ഏഴ് പത്ത് വരിക്ക് ശേഷം ലിൻഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിൻഡൽ ഏഴ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അത് അതിനും സെയിം ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളതാണ് ബ്രിക്കിന് അതേ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലിൻഡൽ കാണൂല ത്രൂ ഔട്ട് വാൾ ലിൻഡൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആറിഞ്ച് വിടുത്തിലാണ് ലിൻഡൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ് ടു ലിൻഡൽ ലെവൽ ഒരു ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് ആണ് സെയിം ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ ഉള്ളത് അതിന് മുകളിൽ നാല് വരി വൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് കോട്ടുമുണ്ട് ഈ നാല് പേര് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടും റൂമിൽ ഡാർക്ക് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇവിടെ സീലിങ് പി വി സി പാനൽസ് ആണ് ഈ സീലിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സൊക്കെ ഇതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ആറ് ബൾബാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ചുമലിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൺസീൽഡായിട്ട് കൺസീൽഡായിട്ട് പൈപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള വാൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സീലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി വി സി പാനൽസ് ആണ് അതിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വയറിങ് ഒക്കെ പൈപ്പ് മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് റൂമാണ് ഇത് ഈസ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രില്ല് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് ഇത് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെയും സെയിം പെയിൻറ്റിങ് പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഇവിടെയും ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീലിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് വിൻഡോനെ വരും ഇവിടെ വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് മരത്തിൻ്റെ അല്ല അതിലേക്ക് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡോറുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണിത് മരത്തിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങും ആണ് പൈസയും കുറവാണ് ഇതിന് ഇത് വേറൊരു ബെഡ്റൂമ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഫീറ്റാണ് 